In questo video faremo un'immersione profonda nella storia della musica rock, dai suoi umili inizi negli anni 50 alla sua evoluzione nel corso dei decenni la musica rock ha avuto un profondo impatto sul mondo della musica e della cultura popolare. Per molti classic rock è una definizione utilizzata per descrivere i gruppi rock degli anni 70. Band come le Zeppelin, i Pink Floyd e i Black Sabbath sono spesso indicate come gruppi dell'area del classic rock. Tuttavia, descrivere la storia del rock solo come una rappresentazione dei gruppi degli anni 70 farebbe una grave ingiustizia ai decenni precedenti e successivi a quegli anni. Inoltre il rock, così come tutte le forme d'arte, è esplicitamente legato alle culture sociali, economiche e politiche dei periodi di tempo studiati. Il termine rock per la maggior parte si è sviluppato in seguito alla scomparsa del formato radiofonico orientato agli album. Negli anni 70 le radio FM erano in base da stazioni che trasmettevano album di grande spessore che non arrivavano mai a comparire nella top 100 di Billboard. Il formato orientato agli album prestava pochissima attenzione alle scalette gestite in quanto i disc jockey avevano spesso pieno potere sulla propria programmazione. DJ leggendari come Dave Herman, Pat St. John e Scott Mooney svilupparono un pubblico fedele grazie alle loro selezioni di brani, alle interviste, alle opinioni ben formulate e ai discorsi appassionati. Stazioni come WNEW, WPLJ e WBAB di New York e KLOS di Los Angeles non solo trasmettevano musica rock, ma promuovevano anche musica rock all'interno di comunità in sale da concerto, spiagge, parchi, centri commerciali e università. Con l'affievolirsi degli anni 70 e il passaggio agli anni 80 e 90, le stazioni radio iniziarono a cambiare formato, mentre le grandi aziende facevano emergere molte stazioni più piccole ed indipendenti. Quando la radio divenne completamente orientata alla top 40, il formato radiofonico degli album quasi scomparve. Le stazioni rimanenti che trasmettevano musica rock cominciarono a chiamare i vecchi gruppi degli anni 70 classic rock. Da questa descrizione nacque il formato classic rock. Poiché le stazioni che trasmettevano musica rock degli anni 70 etichettavano quei gruppi come classic rock, il nome del formato cominciò a prendere piede e oggi viene spesso utilizzato da molti per definire il rock degli anni 70. Se chiedete a un fan del rock che ha frequentato la scuola superiore a metà degli anni 80 di nominare i suoi gruppi preferiti, è probabile che sentirete gruppi come Def Leppard, Bon Jovi e persino Poison. Un fan del rock che ha frequentato le scuole superiori negli anni 60 invece indicherà senza dubbio i Beatles, i Rolling Stones, i Moody Blues, i Cream, Jimi Hendrix e così via. Così come la generazione del 1990 indicherà i Per Jam, i Soundgarden e i Nirvana come band di cui è eternamente innamorata. Se si torna indietro agli anni 50, con i giovani prima del baby boom, si sentiranno i nomi di Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard e così via. Il punto è che ogni generazione scopre la propria musica. Ogni generazione crede che la propria musica sia migliore di quella delle generazioni precedenti. E ogni generazione ha ragione, forse? La storia del rock classico risale al periodo prebellico degli Stati Uniti, a metà del XIX secolo. Non è iniziata negli anni 50, come sostengono molti storici. La storia del rock classico è iniziata nel profondo sud, nei campi di cotone delle grandi piantagioni. Basta ascoltare qualsiasi brano dei Led Zeppelin, dei primi tre album della band o qualsiasi canzone dei Rolling Stones. Sono tutti radicati nella musica blues delle origini. Per definire il rock classico è necessario esplorare le sue radici. L'esplorazione più comune delle radici della musica rock and roll può essere fatta risalire alla popolazione schiavista degli Stati Uniti Meridionali nel XIX secolo. Sebbene la schiavitù risalga molto prima del XIX secolo e oltre i confini delle Americhe, gli storici della musica hanno spesso indicato la nascita del blues come avvenuta nei campi di cotone del sud. Gli schiavi africani che soffrivano nelle condizioni più disumane spesso cantavano canzoni per alleviare il dolore della schiavitù. 
i ritmi e le rime nate dal sudore del sangue e dalle lacrime nel caldo torrido dei campi di cotone si sarebbero tramandati alle famiglie degli schiavi. Dopo la guerra civile, molti degli schiavi sopravvissuti agli errori della schiavitù e liberati, almeno sulla carta, non ebbero altra scelta che entrare nel mondo della mezzadria. Questa durò fino alla fine della guerra civile, fino agli anni 30. Molti dei figli dei mezzadri sono cresciuti con i canti blues che i loro padri e le loro madri cantavano nei campi di cotone. Da queste famiglie di mezzadri nacquero i musicisti che molti storici definiscono come i creatori del blues tradizionale. Grandi musicisti come Robert Johnson, Adi Leadbetter, Lead Belly e Blind Lemon Jefferson utilizzarono i canti del blues dei campi di cotone in progressioni di accordi e riff di chitarra che avrebbero poi costituito le fondamenta del rock classico. Ogni conquista musicale, fino agli anni 40, ha influenzato la musica rock. Nel 1948 il sassofonista Rhythm and Blues di Detroit, Will Bill Moore, pubblicò una canzone intitolata Will Gonna Rock, Will Gonna Roll. Questo brano divenne uno dei primi dischi di rock and roll. Nello stesso anno Leo Fender, inventore e fondatore della Fender Electric Instrument Manufacturing Company, crea una delle prime chitarre elettriche, la Telecaster. Questo avvenne quasi un decennio dopo la creazione della Rickenbacker Frying Pan, la prima chitarra elettrica al mondo, nel 1931. A proposito di invenzioni, nello stesso anno, il 1948, Homer Dudley, inventò un registratore a comando vocale, o vocoder, come veniva popolarmente chiamato. Sempre nel 1948, la stazione radio WDIA di Memphis assume Nat Williams, il primo disc jockey di colore. Nel 1949 il musicista americano Moondog inventò quasi tutti i generi rock attuali. Questo grazie al suo singolo del 1949 intitolato Moondog Symphony, che servì da modello. Nello stesso anno Scatman Crothers incise I Want to Rock and Roll con Bill Moore al sassofono. La storia della musica rock può essere quindi fatta risalire agli anni 50, quando negli Stati Uniti stava emergendo un nuovo sound. Influenzato dal rhythm and blues, dal country, dalla musica gospel, questo nuovo genere fu definito da ritmo incalzante, dalle chitarre elettriche e dalle voci potenti. I suoi pionieri furono Chuck Berry, Little Richard ed Elvis Presley, che portarono i loro stili unici alla ribalta della scena musicale. Il rock è un genere che ha catturato i cuori elementi di milioni di persone in tutto il mondo. Gli innovativi riff di chitarra di Chuck Berry e i suoi testi sulla vita e l'amore degli adolescenti risuonarono con il pubblico giovane, mentre la presenza scenica sgargiante e le esibizioni energiche di Little Richard conquistarono il pubblico di tutto il paese. Elvis Presley, conosciuto come il re del rock and roll, è stato forse la figura più influente agli albori della musica rock. La sua fusione di musica country, blues e gospel con la sensibilità del rock and roll ha creato un suono diverso da qualsiasi altro precedente. Le sue esibizioni, che spesso includevano passi di danza provocatori, suscitarono polemiche e lo resero un parafulmine per le critiche dei gruppi conservatori. I primi anni della musica rock furono segnati da un senso di ribellione e di cultura giovanile. La musica era vista come un modo per i giovani di esprimersi e liberarsi dalle costrizioni della generazione dei loro genitori. Questo senso di ribellione si rifletteva nei testi di molte canzoni rock, che spesso trattavano temi di amore, libertà e cambiamento sociale. Una delle curiosità più famose di questo decennio riguarda la leggenda del jukebox che ha cambiato la musica. Si racconta che il DJ Alan Freed, uno dei principali sostenitori del rock and roll degli anni 50, abbia ricevuto una scatola di dischi da un ragazzo di nome Jimmy. Nel tentativo di trovare qualcosa di nuovo da suonare alla radio, Freed ha messo uno di questi dischi in un jukebox e ha ascoltato la reazione della gente. Il disco era Rocket 88 di Ike Turner e Jackie Branston e il jukebox ha funzionato così bene che Fried ha deciso di suonare quel pezzo alla radio e di promuoverlo in tutti i suoi spettacoli dal vivo. Rocket 88 è spesso considerato il primo vero brano di rock and roll. Un'altra curiosità molto interessante riguarda il celebre brano Hound Dog di Elvis Presley. Il pezzo, scritto da Jerry Leiber e Mike Stoller, è stato originariamente registrato da Big Mama Thornton nel 1953. Tuttavia, è stata la versione di Elvis registrata nel 1956 ad avere un enorme successo. 
La canzone ha raggiunto il primo posto nelle classifiche di Billboard e ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Infine c'è la curiosa storia di Little Richard e il suo Tutti i Frutti. Il pezzo è diventato uno dei più famosi brani di rock and roll della storia, ma in origine aveva un testo molto diverso. La prima versione di Tutti i Frutti conteneva riferimenti sessuali espliciti e per renderlo accettabile per la radio il produttore ha dovuto portare alcune modifiche al testo. La versione finale del brano è diventata un enorme successo ed è stata spesso citata come uno dei brani più importanti nella storia del rock and roll. Con l'avvicinarsi degli anni 60 la musica rock iniziò ad assumere una nuova forma. La British Invasion portò gruppi come i Beatles, i Rolling Stones e gli Who alla ribalta del genere. Questi gruppi aggiunsero il loro tocco personale alla musica rock, incorporando elementi di musica pop e folk e influenzando un'intera nuova generazione di musicisti. I Beatles in particolare ebbero un impatto enorme sull'evoluzione della musica. Il loro songwriting innovativo, le tecniche di studio e la sperimentazione di diversi stili musicali hanno contribuito a spingere i confini di ciò che la musica rock poteva essere. La loro influenza si sente ancora oggi nella musica di innumerevoli artisti. Hanno pubblicato album classici come Sergeant Pampert, Lolly Hearts Club Band e Abbey Road, che sono ancora oggi considerati tra i più grandi album di tutti i tempi. Una delle curiosità più note riguarda il celebre concerto dei Beatles sul tetto dell'Apple Corps a Londra nel 1969. Il quartetto di Liverpool aveva deciso di interrompere i tour dal vivo nel 1966 e l'ultimo loro concerto si era tenuto a San Francisco l'anno successivo. Tuttavia nel 1969 la band ha deciso di fare un'ultima esibizione dal vivo. Il concerto non annunciato ha avuto luogo su un tetto dell'Apple Corps, la sede della casa discografica dei Beatles, e ha attirato una folla di circa 2000 persone. La polizia ha fatto irruzione sul tetto dopo 42 minuti di musica, interrompendo il concerto, ma il suo impatto è stato enorme e ha segnato la fine dell'era dei Beatles. I Rolling Stones invece hanno portato un suono più duro e più blues al genere. La loro musica era fortemente influenzata dal blues americano e dall'R&B e contribuirono a rendere popolare l'uso della chitarra elettrica nella musica rock. I loro album classici come Beggar's Banquet e Lady Bleed hanno contribuito a definire il suono del rock alla fine degli anni 60. Il loro celebre album Their Satanic Majesty's Request, pubblicato nel 1967, è stato una sorta di risposta all'album dei Beatles, Sgt. Pepper's Lolly Hearts Club Band. Tuttavia non ha avuto lo stesso successo del lavoro dei Beatles e molti fan dei Rolling Stones lo hanno considerato un'opera meno riuscita. Nonostante ciò, Their Satanic Majesty's Request è diventato col tempo un album di culto e molti lo considerano una pietra miliare del rock psichedelico. Anche gli Who, noti per le loro esplosive esibizioni dal vivo e per le loro orecchiabili canzoni pop, hanno lasciato un segno nel genere. Il loro album Tommy, pubblicato nel 1969, fu una delle prime opere rock e contribuì a spingere i confini di ciò che era possibile fare in termini di narrazione musicale. Non possiamo non citare ovviamente il celebre festival di Woodstock del 1969, l'evento che ha visto la partecipazione di alcune delle band più importanti dell'epoca. È stato uno dei momenti più importanti nella storia della musica rock. Tuttavia, la sua organizzazione fu un disastro completo, il numero di spettatori superò di gran lunga le aspettative e ci furono problemi di sicurezza e di igiene. Nonostante tutto, il festival di Woodstock è diventato l'icona della cultura hippie e della ribellione giovanile degli anni 60. Oltre a questi gruppi affermati che abbiamo citato, gli anni 60 videro anche l'emergere di nuovi sottogeneri, come il rock psichedelico, fortemente influenzato da droghe e caratterizzato da sonorità hippie e ultraterrene. Divenne popolare con gruppi come Pink Floyd e i Doors. Il folk rock, che combinava elementi di musica popolare con il rock, emerse soprattutto con gruppi come i The Birds e Simon Garfunkel. Gli anni 60 furono anche un'epoca politicamente carica e la musica rock ne fu il riflesso. Molte band scrissero canzoni su temi sociali e politici, come i diritti civili, la guerra del Vietnam e il movimento della controcultura. Bob Dylan, uno dei cantatori più influenti dell'epoca, scrisse canzoni come Blowing in the Wind and The Times They Are Changing, 
che divennero inni del movimento per i diritti civili. Negli anni 70 la musica iniziò ad evolversi ulteriormente con la nascita di altri nuovi sottogeneri come l'heavy metal, il punk rock e il progressive rock. Band come i Led Zeppelin, Black Sabbath, i Ramones e i Pink Floyd hanno spinto i confini di ciò che la musica poteva essere sperimentando nuovi suoni e stili musicali. Una delle band più famose degli anni 70 sono stati appunto i Led Zeppelin e una curiosità interessante riguarda il loro album del 1971, Led Zeppelin 4. L'album che contiene alcune delle più famose canzoni dei Led Zeppelin come Stairway to Heaven e Black Dog non aveva alcun titolo sulla copertina ma solo quattro simboli misteriosi. I simboli rappresentavano i membri della band e furono scelti come una sorta di gioco per sfidare i fan ad interpretarli. Gli anni 70 sono stati un decennio di grandi cambiamenti. Il punk rock è emerso a metà degli anni 70 come reazione agli eccessi della musica rock tradizionale. Il genere era definito da un suono grezzo e spoglio, da testi aggressivi e da un'etica DAI, acronimo per Do It Yourself, ossia fatelo da te, cavatela da solo. Si esprime innanzitutto in un rifiuto per le major, le case discografiche ufficiali e miliardarie, espresso nello slogan DAI NOT HEAVY, da cui la fondazione delle prime etichette, gli indipendenti, per la pubblicazione dei propri album. Famosa è la Crass Records, per esempio, fondata dall'omonima band, un'etichetta musicale autogestita che pubblicò dischi e libri poco oltre le spese di produzione di molte band anarcho-punk degli anni Ottanta. Band come i Ramones e i Sex Pistols furono all'avanguardia del movimento punk rock, ispirando un'intera nuova generazione di musicisti che volevano rifiutare il suono commerciale e scialbo del rock tradizionale. L'heavy metal invece è emerso alla fine degli anni 70 come una forma più cupa ed intensa di musica. Band come i Black Sabbath e i Led Zeppelin furono i pionieri di questo genere, caratterizzato da riff di chitarra pesanti e distorti e da testi su temi oscuri come la morte, la guerra e l'occulto. L'heavy metal sarebbe diventato uno dei sottogeneri più popolari della musica rock negli anni 80 ed oltre. Il rock progressivo o prog rock è stato un altro sottogenere influente degli anni 70. Band come i King Crimson, Pink Floyd, gli Yes e i Genesis hanno spinto i confini di ciò che era possibile fare nella musica, incorporando elementi di jazz, musica classica e altri generi. Spesso scrivevano canzoni più lunghe e complesse delle tradizionali canzoni rock, con passaggi strumentali intricati e testi surreali e filosofici. Gli anni 70 furono anche un periodo di grande innovazione in termini di tecnologia e registrazione. Band come i Pink Floyd e le Zeppelin utilizzarono tecniche di studio avanzate per creare paesaggi sonori atmosferici e multistrato che non avevano nulla da invidiare a quelli precedenti. Anche l'introduzione di sintetizzatori e altri strumenti elettronici contribuì ad ampliare la tavolozza sonora della musica rock. Molte band scrissero canzoni su temi sociali e politici, come la guerra del Vietnam, l'ambientalismo e l'ascesa del movimento conservatore. I Clash, un gruppo punk rock britannico, erano particolarmente espliciti riguardo alle loro convinzioni politiche, scrivendo canzoni che affrontavano temi come il razzismo, la povertà e la brutalità della polizia. Tra le curiosità degli anni 70 c'è la storia di Bohemian Rhapsody, The Queen. La canzone, pubblicata nel 1975, è stata una sorta di sperimentazione musicale senza precedenti, con la sua struttura complessa e le sue numerose sezioni diverse. Inizialmente molti critici non erano convinti della canzone e l'etichetta discografica The Queen era riluttante a pubblicarla come singolo. Tuttavia, la canzone è diventata un enorme successo, raggiungendo la vetta delle classifiche in tutto il mondo e diventando un'opera di culto del rock, una vera opera d'arte. Le innovazioni degli anni 70 avrebbero influenzato e ispirato i musicisti per i decenni a venire. Arrivarono gli anni 80, che videro l'ascesa del glam rock e dell'air metal con gruppi come Guns N' Roses, Bon Jovi, Queen, Dario Streets e Motley Crue, che dominavano le onde radio. Nel frattempo il rock alternativo iniziò ad emergere come nuovo sottogenere con gruppi come Ram, The Cure e Nirvana che aprirono la strada ad un nuovo sound. Sono stati un decennio di grandi cambiamenti per il palcoscenico musicale. Le innovazioni degli anni 70 hanno continuato a plasmare il genere, ma anche le nuove tecnologie e le tendenze culturali hanno avuto un impatto significativo sul suono e sullo stile della musica rock. Uno degli sviluppi più importanti degli anni Ottanta fu l'ascesa di MTV, 
il canale di video musicali diede ai gruppi rock una nuova piattaforma di esposizione e permise loro di sperimentare con la narrazione visiva e le performance teatrali. Band come i Duran Duran e Madonna divennero grandi star grazie ai loro video musicali, mentre artisti affermati come Michael Jackson e Prince continuarono a spingersi oltre i limiti del possibile nei video musicali. Il celebre album thriller di Michael Jackson, pubblicato nel 1982, è diventato uno dei più venduti di tutti i tempi, contiene alcune delle canzoni più famose di Michael Jackson come Billie Jean e Beat It. Tuttavia, la canzone più famosa dell'album, Thriller, ha avuto un inizio difficile. Inizialmente l'etichetta discografica non voleva che la canzone fosse il singolo principale dell'album, ma Jackson ha insistito e ha deciso di girare un videoclip per la canzone, che è diventato uno dei videoclip più iconici della storia della musica. Per gli anni 80 non possiamo non citare We Are The World, il celebre brano benefico pubblicato nel 1985 per raccogliere fondi per la lotta contro la fame in Africa. Il brano, scritto da Michael Jackson e Lionel Richie, ha coinvolto alcuni dei più grandi nomi della musica dell'epoca, tra cui Stevie Wonder, Bruce Priestin e Bob Dylan. Il brano è diventato un successo mondiale, raggiungendo la vetta delle classifiche in molti paesi e diventando uno degli inni della lotta contro la fame in tutto il mondo. Gli anni Ottanta furono anche un decennio di grande diversità nella musica rock. La New Wave e il synth pop furono tra i sottogeneri più popolari, con band come The Police e The Depeche Mood che raggiunsero il successo mainstream. Nel frattempo l'hard rock e l'heavy metal continuarono ad evolversi con gruppi come i Guns N' Roses e i Metallica che portarono un nuovo livello di intensità e musicalità al genere. Anche l'hip hop è emerse come una forza culturale importante negli anni 80 e la sua influenza sulla musica rock non può essere sopravvalutata. Gruppi rock come i Randy MC e gli Aerosmith collaborarono al singolo di successo Walk This Way, mentre artisti come i Public Enemy usarono campioni e immagini rock per fare dichiarazioni audaci sulla razza e sulla politica. Furono anche un periodo di sperimentazione in termini di suono e tecnologia. Sintetizzatori e drum machine divennero sempre più comuni, consentendo alle band di creare nuove strutture sonore e ritmi. La tecnologia di registrazione digitale permetteva inoltre un maggiore controllo e precisione in studio. Anche le questioni politiche e sociali dell'epoca ebbero un impatto significativo. Band come gli U2 e gli Smiths scrissero canzoni che affrontavano temi come la povertà, l'AIDS e la guerra fredda, mentre artisti come Bruce Priesting e Prince esploravano temi di identità e individualismo. Negli anni 90 la musica rock ha continuato ad evolversi e a cambiare. Il grunge divenne una forza dominante nel genere, con band come Per Jam, Soundgarden e Alice in Chains, che ottennero un enorme successo. Allo stesso tempo iniziò ad emergere il new metal, con gruppi come Korn e Limb Bizkit, che fondevano elementi di heavy metal e hip hop. Gli anni 90 sono stati un decennio di significativi cambiamenti ed evoluzioni, il genere aveva raggiunto un nuovo vette di popolarità nel decennio precedente e gli anni 90 videro l'emergere di un'ondata di nuovi artisti e sottogeneri. Con il grunge le band portarono un suono crudo e grintoso nella musica rock che ebbe una forte risonanza in una generazione di giovani disaffezionati. Si caratterizzava per i riff di chitarra pesanti e distorti, per i testi carichi di angoscia e per il rifiuto del suono levigato e commerciale degli anni 80. Gli anni 90 videro anche un rinnovato interesse per il rock classico e le sonorità retro. Band come gli Oasis e i Blur si ispiravano al rock britannico degli anni 60, mentre artisti come Beck e Weezer fondono nella loro musica elementi di punk, pop e rock classico. C'è la curiosa storia della canzone Wonder World degli Oasis, pubblicata nel 1995. La canzone, che ha raggiunto la vetta delle classifiche in molti paesi del mondo, è diventata uno dei brani più famosi degli anni 90. Tuttavia, il titolo della canzone è stato ispirato non dalla trama del testo, ma piuttosto da un film del 1968 intitolato appunto Wonder World. Inoltre la canzone è stata scritta dal frontman degli Oasis, Noel Gallagher, in soli 10 minuti. L'hip hop ha continuato ad avere un'influenza significativa sulla musica rock degli anni 90. La collaborazione del Bhutan Clan con il group rock Rage Against the Machine nella canzone Renegades of Funk ha evidenziato il fascino crossover dei due generi. 
Nel frattempo artisti come Nine Inch Nails e Marilyn Manson fondevano suoni industriali ed elettronici con la strumentazione rock tradizionale, creando un nuovo stile di musica aggressiva e conflittuale. Questi anni videro anche l'ascesa del rock alternativo come genere mainstream. Band come i Radiohead, gli Smashing Pumpkins e i Green Day ottennero un ampio successo e contribuirono a definire il suono del rock alternativo. Questo stile era caratterizzato da testi introspettivi, sensibilità melodica e rifiuto degli eccessi del decennio precedente. L'ascesa di internet e della tecnologia digitale ha avuto un impatto significativo sull'industria musicale degli anni 90. La disponibilità di file mp3 e di siti di condivisione di musica online come Napster ha rivoluzionato il modo in cui le persone consumavano e scoprivano la musica. Questo ha avuto conseguenze sia positive che negative per la musica rock, in quanto ha permesso una maggiore esposizione e accessibilità, ma allo stesso tempo ha anche reso più difficile per gli artisti guadagnarsi da vivere con la propria musica. In conclusione, la storia della musica rock è un viaggio affascinante che abbraccia diversi decenni e innumerevoli sottogeneri, dalle sue radici nel rhythm and blues e nella musica country all'emergere del punk, del grunge e del rock alternativo. La musica rock è sempre stata un riflesso delle problematiche sociali e culturali del suo tempo. Ha ispirato e influenzato innumerevoli artisti e il suo impatto sulla cultura popolare non può essere sottovalutato. Nel corso della sua storia, la musica rock si è evoluta e adattata ai cambiamenti dei gusti e delle tecnologie. Dai dischi in vinile ai download digitali, la musica ha sempre trovato un modo per entrare in contatto con il suo pubblico e per spingersi oltre i confini del possibile in termini di suono e di stile. Oggi la musica rock continua a prosperare con nuovi artisti e sottogeneri che emergono in continuazione. Sebbene il genere abbia perso parte del suo dominio nel mainstream, rimane una parte vitale e vibrante nel panorama musicale. Guardando indietro alla storia della musica rock, possiamo vedere come ha plasmato la nostra cultura e il nostro mondo e possiamo solo immaginare quali nuovi ed entusiasmanti sviluppi ci aspettano per questo genere duraturo e influente. Nella speranza che questo video ti sia stato utile, se ti è piaciuto metti un like e iscriviti al mio canale per altri contenuti simili. Se hai delle domande o dei suggerimenti non esitare a scrivermi nei commenti qui sotto, sarò felice di risponderti. E questo è tutto per oggi, spero di vedervi tutti al prossimo video.